and Assalamu alaikum shawake daily blogs bd take up the shawake welcome down at cheap shakal bella gum take you here to like a jar with the shabir hoichi are shakal bella bear her poor bablam day blog is unique to shoot kurini tamia shule muloda amar college with the shabir hoichi tashula office time to the jokon dust the bear hoit up on dekle bojha jashle manushi jibon money to the jala প্রতিনিয়ত কত কত মানুষ এখান থেকে ওখানে ছুটি চলছেন হয়তোবা জীবনের জন্যই জীবন মানেই আমাদের এই ছুটি চলা প্রতিনিয়ত অফিস স্কুল কলেজ যার যার কাজ আসলে এটাই জীবনের ধর্ম তো রাস্তায় যেতে যেতে একটু শুট করে নিলাম যদিও সকালবেলা রাস্তা যে গলির রাস্তাগুলো একটু ফাঁকাই ছিল মেইন রোডে একটু ভালোই জ্যাম ছিল তো আমার কলেজ মূল তো আমার বাসা থেকে অনেক দূরে আমি আমার বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছি তো ক্যামেরাটা আপাতত অফ করে দিব এবং আমার কলেজ কি অন করব ইনশাআল্লাহ তো এই হচ্ছে আমার কলেজ লবি দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন এটা একটা মেডিকেল কলেজ হ্যাঁ আমি একজন ডেন্টিস্ট এবং এটা আমার ডেন্টাল কলেজ আমি এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করেছি এখন এখানকার এক স্টুডেন্ট বলা যায় তো এই হচ্ছে আমার কলেজ লবি যদি আমি খুব বেশি শুট করতে পারিনি ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পেয়েছি বা সুযোগ পেয়েছি আমি শুট করেছি আসলে পুরোটা কলেজ শুট করা বা একটু ভিডিওতে দেখানোর জন্য অনেক সময় লাগে আমি আসলে মূলত আমার কিছু কাগজপত্রের কাজের জন্য গিয়েছিলাম সো হয়নি ওভাবে শুট করা তার মধ্যে যতটুকু পেরেছি আপনাদের জন্য তুলে নিয়ে এসেছি আসলে অনেক দিন পর কলেজে এসেছিলাম তো এই তো এখন আসলে খুব একটা কলেজে কাজ ছাড়া যাওয়া হয় না দরকার না হলে যেহেতু ছাত্র জীবন শেষ তো এই হচ্ছে আমাদের কলেজের ওপিডি আই মিন আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট এখানে মূলত বহির্বিভাগের যারা রুগী আসেন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয় আমাদের অবশ্য প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট এর জন্য আলাদা আলাদা ওপিডি আছে যেমন সার্জারির জন্য একটা কনজারভেটিভ প্লাস পেরিওডন্টাল ডিজিজের জন্য বাচ্চাদের চিলড্রেন ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে এটা কনজারভেটিভ ডিপার্টমেন্ট এখানে মূলত যারা দাঁতে ব্যথা হয় অনেক অনেকে হয়তো আবার রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্টের কথা শুনবেন বা তাদের ফিলিং দেওয়ার কথা শুনবেন এই ডিপার্টমেন্টের কাজ হচ্ছে এটা এখানে মূলত রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করা হয় আর এখানে যারা ইন্টার্নি চিকিৎসক থাকেন তারা আমাদের টিচাররা থাকেন তারা সবাই মিলে আসলে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন সো এটা হচ্ছে আমার কলেজ ওপিডি তো আমি একটু পর ক্যামেরাটা অফ করে দিব এবং বাসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাব অলরেডি প্রায় দুইটা বেজে গেছে তা আমি আসলে বাসায় চলে এসেছি সবাই আমাকে রেখে লাঞ্চ করে ফেলেছে যেহেতু আমি বাসায় ছিলাম না এবং আমার আসতে অনেক লেট হয়ে গেছে এখন অলরেডি তিনটা সোয়া তিনটার মতো বাজে মেবি তো আমি শাওয়ার নিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করার জন্য আসছি আজকে আমার শাশুড়িমা রান্নাবান্না করেছেন যেহেতু আমি খুব সকালে বের হয়ে গেছি কোনো কিছুই করে যেতে পারি নাই আর আজকে নাকি বাসায় এসে শুনলাম আমার আমাদের যে হেল্পিং হ্যান্ড যে খালাটা উনিও আজকে আসেননি সো আসলে আমার শাশুড়ি মা খুব কষ্ট হয়ে গেছে তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি লম্বা একটা ঘুম দেবো আজকে যেহেতু বাসে অনেক রাস্তা জার্নি করেছি খুব টায়ার্ড আর কি তো বিকেলবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে খুব মনে হলো যে একটু নুডলস করে খাই তো এই জন্য একটু কিচেনে গেলাম আর আমার হাজব্যান্ডও বাসায় আসে সবাই মিলে একটু নুডলস খাবো দেখে একটু কিচেনে গেলাম আমি মূলত ম্যাগির যে এই প্যাচ নুডলস বলা যায় আর কি ছোট ছোটো প্যাকেটের যেটা এই নুডলসটা আমি খুব একটা পছন্দ করি না আমি না শুধু আমাদের বাসায় কেউ এটা খুব একটা পছন্দ করে না আমরা নর্মালি যে স্টেট নুডলসগুলো থাকে লাইক স্প্যাগিটি অথবা চাউমিন অথবা মিস্টার নুডলসের সোজা একটা মানে সোজা স্টিক লম্বা লম্বা আর কি কী বলবো ওটাকে ওইটা খুব টেস্টি লাগে আমার কাছে খেতে প্যাচ নুডলসটার থেকে তারপর বাসায় আসলে ওই মুহুর্তে ছিল না সো দ্যাট যেটা আছে ওইটাই করলাম আর সবজি ছাড়া নুডলস আমার একদমই ভাল লাগে না তারপরও এখন সারাদিন জানি টানি করার পরে আসলে মুড নাই কোনো তেমন যে সবজি টবজি কাটাকাটি করব জাস্ট একটু ডিম দিয়ে করে নিলাম নুডলসটা আসলে অনেকেই অনেকভাবে রান্না করে অনেকে একবারে রান্না করে ফেলে সিদ্ধ না করে আবার অনেকে একসাথে সিদ্ধ করে ফেলে আর আমি অবশ্যই আলাদা সিদ্ধ করে পানিটা ভালোভাবে ঝরিয়ে নিই এবং এটা নেওয়া হেলথের জন্য অনেক ভালো 
নুডলসের উপরে আলাদা একটা প্রলেপ থাকে তো এটা যদি সিদ্ধ করে নেওয়া হয় উপরের যে প্রলেপটা ওটা আসলে পানির সাথে বের হয়ে যায় এবং নুডলসটা সিদ্ধ করার পরে অবশ্যই একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হয় এটি এটা খেতেও ভালো লাগে অনেকক্ষণ রাখলে যেটা জমাট বেঁধে যায় না প্লাস হচ্ছে এটার যে উপরের একটা পাতলা একটা আবরণের মতো থাকে নুডলসের ওটা রিমুভ হয়ে যায় সিদ্ধ করে আলাদা সিদ্ধ করে নিলেই আসলে এটা রিমুভ হয়ে যায় আর আমি অলস প্রেফার করি সিদ্ধ করে পানিটা ভালোভাবে ছেকে তারপরে রান্না করার জন্য আমার কাছে এটাই ভালো লাগে আলাদাভাবে সিদ্ধ করে ভেজে খেতে আমি যখন ফ্রাই প্যানে কোনো কাজ করি ফ্রাই প্যান ধোয়ার পরে পানি লেগে থাকে তো আমি ফ্রাই প্যানটা কখনো চুলায় আগুনে দিয়ে মানে হিটে দিয়ে এটাকে শুকায় না কারণ ফ্রাই প্যানের উপরে যে পাতলা আবরণটা ওটা হচ্ছে না দিয়ে শুকানোটাই ভালো তাই আমি একটা টিসু দিয়ে এটা মুছে নিয়েছি আমি একটা ডিম নিয়ে এসেছি আপনারা দেখতে পেয়েছেন ডিমটা ভেঙে গেছে আই মিন এটা নিয়ে আসার সময় মানে এই অবস্থা ছিল আমি ফ্রিজে খুঁজে পেলাম ওটাকে গিয়ে দেখলাম এই অবস্থায় আছে যে আর একটু হলো ফ্রিজটা আমার নষ্ট হয়ে যেত এটা থেকে বের হয়ে একদম ডিম বের হয়ে পুরো ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যেত তাই এটাকে দেখে খুব হাসি পেয়েছে যে আমি অন্যরকম একটা ডিম পেয়েছি যাই হোক আসলে নুডলস রান্নার সময় অনেকে পেঁয়াজটাকে অনেক বেশি ভাজি করে আবার অনেকে একটু হালকা বাদামি করে আমি পেঁয়াজটা আসলে খুব বেশি ভাজি করি না পেঁয়াজটা একটু ট্রান্সপারেন্ট হওয়া পর্যন্ত আমি ওয়েট করি লাইক একটু নরম হবে আমার কাছে একটু মানে নুডলসে যে কাঁচা কাঁচা সবজি বা একটু পেঁয়াজটা কাঁচা কাঁচা এটা খেতে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে অনেকে আবার সব কিছু একসাথে মিশিয়ে পানি টানি দিয়ে সিদ্ধ করে ফেলে অনেকে অনেকভাবেই খায় আসলে নুডলস খাওয়ার কোনো উপায় শেষ নেই ইনস্ট্যান্ট নুডলস যেগুলো আমাদের দেশে এগুলো তো জাস্ট হচ্ছে গরম পানি দিয়ে খেয়ে না যায় আমার অবশ্যই ভালো লাগে না আমি কখনো খাইনি একবার ট্রাই করেছিলাম একবার আমি বাণিজ্য মেলায় যাওয়ার পরে আমি বিশাল লম্বা লাইন দেখে ওখানে গিয়েছিলাম যে কি হচ্ছে এখানে অনেক মজার কিছু হয়তো বা এখান থেকে মানুষ খাচ্ছে মানুষ চেয়ার পাচ্ছে না বসে খাওয়ার জন্য পরে আমি ওখানে বিশাল লম্বা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্ট করে দুটো ইনস্ট্যান্ট নুডলস নিয়ে এসে যখন খেতে বসেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আল্লাহ এটার জন্য এত বড় লাইন কিভাবে সম্ভব আসলে অনেকে রুচি অনেক ধরনের সবাই পছন্দ করতেছে আমার কাছে আসলে ওই টেস্টটা একদমই ভালো লাগে নাই এবং সেকেন্ড টাইম আমি আর কখনো ওই নুডলসটাকে আসলে ট্রাই করি নাই যে ইনস্ট্যান্ট নুডলসটা আসলে কতটা মজা বা ভালো লাগে একটু কষ্ট হলেও আমি সব সময় রান্না করার নুডলসটাকে প্রেফার করি তবে অনেক অনেকের জন্য অনেক ভালো হয় ওটা খেতে কারণ যেহেতু ইনস্ট্যান্ট নুডলস দেখা যায় অনেক স্টুডেন্টরাই আসলে সময় পায় না যে নুডলস রান্না করবে পড়াশোনার প্রেশার থাকে সো দেখা যায় ওটা যদি আনা থাকে জাস্ট একটু হট ওয়াটার দিয়ে একটু মানে জিনিসটা খেয়ে নেওয়া যায় তাও অ্যাটলিস্ট কিছু খাওয়ার মতো তো থাকে আমরা পড়াশোনা যখন করেছি তখন দেখা গেছে যে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতে পারতাম না সময় পেতাম না আর আমার তো খাওয়া দাওয়া অনেক বাছা গোছা যার কারণে আসলে এসব হুটাট খাওয়াও খেতাম না বা খেতে পারতাম না তবে যারা খেতে পারে তাদের জন্য অনেক ভালো কারণ অ্যাটলিস্ট না খেয়ে থাকার থেকে কিছু একটা খেয়ে শরীরকে সুস্থ রাখা বা ফিট রাখা বা সারাদিনের জন্য একটু এনার্জি ক্রিয়েট করা ইটস বেটার তাও নুডলসটা আসলে প্রায় হয়ে গেছে জাস্ট একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি তেলের মধ্যে দিয়ে একটু মশলা টশলা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব নুডলসের যে মশলাটা ওটা দিয়ে দিচ্ছি আসলে আমি নুডলসটাকে আসলে একটু ভালো করে ভেজে নিচ্ছি নুডলস ভালো করে ভেজে নেওয়াটাই ভালো শুধু তেলের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া না করে একটু সময় নিয়ে ভাজা ভাজা করলে জিনিসটা খেতেও ভালো লাগে আর কাঁচা কাঁচা বা কাঁচা যে তেলের যে একটা ইয়াটা ওটাও থাকে না
তো আমার নুডলস ভাজা প্রায় শেষ এখন আমি সার্ভ করে দিব তো আমি নুডলসটা সার্ভ করে দিয়েছি আর বাসে আমরা এখন তিনজনই আছি তিনজনই এটা খাবো দেখতে অনেক মজা হয়েছে খেতে অনেক মজা হয়েছিল তো যাই হোক ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো ব্লগটা এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাই সাথে থাকবেন দোয়া করবেন টাটা